Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. Heute geht es mal wieder weiter mit den Datentypen. Letztes Mal hatten wir nur den Integons angeguckt, der hier mit Int abgekürzt wird. Ähm, es gibt natürlich noch deutlich mehr Datentypen. Und ja, die sind alle sehr, sehr wichtig. Und deswegen möchte ich euch dieses Video die verschiedenen Datentypen zeigen. Okay, fangen wir an mit den Zahlen. Wir hatten letztes Mal hier einen, ähm, ja, einen Integer gesehen. Den kann man von, keine Ahnung, Plus... Ähm, ich glaube, circa 2 Milliarden bis minus 2 Milliarden haben. Ähm, der Witz ist jetzt natürlich dabei, dass wir ungefähr die Hälfte der Zahlen einbüßen, also die Hälfte der Zahlen, die wir abbilden können. Unsere maximale Zahl ist hier, wie gesagt, irgendwas mit 2 Milliarden. Äh, also verdammt groß. Aber teilweise reicht es einfach nicht. Und ähm, man verliert einfach die Hälfte der Zahlen, dadurch, dass man auch noch dieselbe Zahl negativ darstellen möchte. Und... Ähm, was man dagegen gemacht hat, ist, man hat einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einfach auch noch vorzeichenlose Integer. Und deswegen gibt es sogenannte Unsigned Integer, die einfach immer positiv sind. Das heißt, ihr habt jetzt hier minus 2 Milliarden, habt ihr nicht mehr, sondern ihr habt nur noch plus 2 Milliarden. Aber Achtung, das verarscht euch ziemlich, gern, ziemlich gerne mal. Und zwar, wenn ihr hier unten jetzt dann sagt, Prozent D, ähm, sagen wir einfach mal, ich möchte nicht Dörte ausgeben, sondern ich möchte jetzt Franz Josef ausgeben. So, und wenn ich das jetzt hier einfach mir mal angucke, GCC anschmeißen, dann kriege ich hier trotzdem minus 2 Milliarden. Der Grund ist, dass ich hier unten gesagt habe, ich hätte gerne diese, also alles ist in Speichereinheiten aufgeteilt. Ihr kennt wahrscheinlich den Begriff Byte, wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit Gigabyte, Kilobyte, Megabyte und sowas. Aber hier geht es tatsächlich noch um einzelne Byte. Und ein so ein, so ein Integer, also ohne Unsigned, so einer, hat einfach ganz normal 4 Byte Standard. Okay, so und jetzt hat aber der Unsigned Integer hat immer noch 4 Byte. Und wenn wir hier unten jetzt sagen, also liest diese Adresse, wo das Ganze drin steht, in unserem Speicher, in unserem Arbeitsspeicher aus und sag mir, was da drin steht und es wird eine Dezimalzahl sein, naja, dann bekommen wir hier einfach minus 2 Millionen raus. Denn er weiß ja nicht, dass das Ganze Unsigned ist, das merkt er sicher nicht. Und deswegen müssen wir ihm hier unten sagen, okay, du hör mal zu, das Ganze ist ohne Vorzeichen jetzt zu lesen, bitte. Und du rechnest bitte auch so damit. Deswegen sagen wir hier unten Prozent U, dafür, dass es unsigned ist, also dass wir kein Vorzeichen haben. So, Achtung, das ist immer noch nichts geändert hier oben, nur die Ausgabe ist geändert. Und plötzlich haben wir irgendwas mit 2 Millionen, obwohl wir hier oben minus, äh, 2 Milliarden oder sowas, obwohl wir hier oben minus 2 Milliarden eingegeben haben. Deswegen vorsichtig sein, was ich hier macht. Ähm, je nachdem, wie er es ausgibt oder wie er damit rechnet oder was hier vorne dran steht, ist hier eine völlig andere Zahl. Das fängt dann einfach wieder von vorne an zu zählen. Das heißt, nach 0 kommt dann 4 Milliarden circa. Und dann geht es runter zu. Das heißt, wenn ihr hier minus 2 Milliarden eingebt, dann seid ihr bei circa 4 Milliarden minus diese 2 Milliarden, die ihr hier eingegeben habt. Das heißt, circa bei 2 Milliarden, also ja, ihr seht, es ist ein bisschen mehr als 4 Milliarden, die wir abbilden können. Und ja, jetzt habe ich sehr viel gelabert zum ziemlich komplizierten Thema. Achtet einfach darauf, dass ihr hier konsistent seid. Also wenn ihr Unsigned eingebt, dann macht ihr hier einfach das Vorzeichen nicht hin. Und hier unten dann auch darauf achten, dass ihr bei Unsigned bleibt. Das ist die Message davon. Ich glaube, das ist klar geworden. Um, unsigned könnt ihr auch noch zu anderen Datentypen dazu schreiben, sage ich euch aber sofort. Okay, jetzt wollen wir teilweise mal nicht nur diese dämlichen Integer-Zahlen darstellen wollen, äh, darstellen können, sondern wir wollen auch nicht, äh, nicht ganz Zahlen, also Fließkommazahlen darstellen. Und die ganzen Dinger, die nennen sich Float. Float für Floating Points. Ähm, wenn ihr genau was dazu wissen wollt, schaut euch meine Videos zu Binär und so weiter an. Ähm, aber Floats sind jetzt keine Ganzzahlen mehr, sondern sie sind, ja, eben gebrochene Zahlen. Also 2,3 oder sowas, genau. Und deswegen geben wir hier einfach mal 2,3 an. 2,3. So, jetzt müssen wir hier allerdings auch angeben, dass das jetzt bitte, also ein Float hat auch seine gewisse Länge im Speicher. Nämlich ebenfalls diese 4 Byte. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist wichtig, dass ihr wisst, was ihr tut. Ähm, vor allem bei C ist es wichtig, C ist eine relativ unsichere Sprache, ihr könnt quasi machen, was ihr wollt und ziemlich viel Dreck damit machen. Okay, ähm, wir haben jetzt hier also auch vier Byte in unserem Speicher drin stehen, in dem wir gesagt haben, wir hätten jetzt hier gerne einen Float. So, das Problem ist, dass wir mit, mit einem Float ähm, Kommazahlen abbilden können, wie zum Beispiel 2,3. 
Und wenn ich jetzt hier sage Prozent F, so wie man das bei Floats immer macht, ähm, dazu mache ich jetzt mal das hier weg, sonst gibt es mir nur einen Fehler. Ähm, wenn wir sagen, wir möchten gerne diese Fließkommazahl ausgeben, dann passiert folgendes. Es wird uns 2,30000 ausgegeben. Achtung, wie gesagt, es sind 4 Byte, wie bei einem Integer aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein D hinschreibe, dafür, dass es eine Dezimal, äh, eine, eine Ganzzahl ist, dann kriegen wir hier erstens mal einen Fehler. Und je nachdem, ähm, welchen Compiler ihr habt, kriegt ihr hier sogar eine Zahl ausgegeben. Der liest dann einfach diese 4 Byte und meint, oh ja, das ist ein Integer, ist okay, kann ich ausgeben. Also je nachdem, was ihr für einen Compiler hier benutzt, habt ihr Schwierigkeiten. Das heißt, ihr müsst hier ein Prozent F benutzen und auch Float mit Integer addieren ist nicht immer so ohne weiteres möglich. Wir können es ja gerade mal probieren. Es sollte eigentlich, ähm, sagen wir einfach mal, int abc gleich Hans plus Franz Josef. Und jetzt geben wir mal Hans aus. Äh, nicht Hans, sondern abc geben wir aus. Dazu hier vorne ein D. Okay. So, schauen wir uns an, was jetzt passiert ist. Wir wollen es kompilieren. Es funktioniert natürlich ohne Probleme. Was wir aber rauskriegen, ist nicht, wie man es erwarten würde, 1339,3, sondern man bekommt nur 1339 raus. Das heißt, es wurde von dieser Fließkommazahl einfach direkt abgeschnitten, diese Komma 3 hinten. Ähm, das funktioniert übrigens auch, wenn ich hier Komma 9 hinschreibe. Also es kommt irgendwie nicht auf die Nachkommastelle an. Dann wird hier auch abgeschnitten. Es wird nicht aufgerundet oder abgerundet, sondern es wird wirklich abgeschnitten. Die Nachkommastellen sind einfach weg. So, wenn ich jetzt hier allerdings ein Float draus mache und die dann zusammen addiere, ups, ähm, dann kriege ich einen Fehler. Denn wir kriegen hier, ah, ja natürlich, wir kriegen hier einen Fehler, weil ich, ja, weil ich vergessen habe, den Typ umzustellen. Hatten wir ja gerade ausführlich besprochen. Jetzt kriege ich keinen Fehler mehr. Ich habe mich doch gerade schon gewundert. Okay, so, jetzt kriegen wir hier ein Integer mit einem Float zusammen addiert. Also theoretisch erwarten wir 1339,9. Was wir aber rausbekommen ist 1339,900024. Und da sehen wir, dass der Rechner etwas ungenau arbeitet. Der kann diese Komma 9 nicht perfekt darstellen. Das ist halt doof, ne? Und dazu gibt es dann auch so einen kleinen Fix. Wir können nämlich ein bisschen genauer werden, indem wir einfach sagen, wir hätten gerne mehr Präzision hier in unserem in unserem Float drin. Und das ist hier oben dann eben, statt einem Float benutzen wir einen Double. Double hat doppelt so viel Speicherplatz, also 8 Byte ist deswegen auch doppelt so genau. Und schauen wir uns mal an, was hier passiert, wenn ich das jetzt wieder mache. Ähm, wir kriegen hier 1339,9000 raus. Wahrscheinlich geht es hier hinten mit noch ein paar Nullen weiter. Und wir kommen irgendwann trotzdem auf diese 24, aber die sehen wir jetzt hier nicht mehr, weil sie uns abgeschnitten wurden. Ja. Also ihr seht, es ist nicht ganz so einfach mit den Typen und deswegen ist es wichtig, dass ihr nicht auf perfekte Gleichheit prüft später mal. Ach, das, das brauche ich euch jetzt eigentlich noch nicht erzählen. Ich überlasse euch wahrscheinlich sowieso schon mit dem ganzen Gedöns hier. Ähm, lasst uns zu was Ansehnlicherem gehen und zwar zu Characters. Characters sind Buchstaben. Und um es genau zu nehmen, sind Buchstaben eigentlich auch nur Zahlen. Deswegen, ja, Zahlen sind enorm wichtig in C, weil eigentlich alles als Zahl dargestellt wird. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Wir sagen hier einfach mal int abc. Wobei, wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir sagen Prozent C und geben hier den Franz Josef an. Also wir wollen uns quasi einen Buchstaben ausgeben. Ähm, zum Beispiel sagen wir, wir hätten gerne den Buchstaben C ausgegeben. Dazu nehmen wir hier einfach die einfachen Anführungsstriche, schreiben den Buchstaben C rein und hinten wieder die Anführungsstriche zu Ende und fertig. So, wenn wir das jetzt hier kompilieren und ausführen, dann steht hier ein C hinter Hello World. Sprich, dieses Prozent C gibt mir einen Buchstaben aus. Wunderbar. Ähm, Buchstaben haben auch tatsächlich nur ein einziges Byte, die sind mega platzsparend. Ja, sehr praktisch und wir können uns mal angucken, was passiert, wenn wir die beiden zusammen addieren. Buchstaben und Zahlen zusammen addieren funktioniert wunderbar. Und das ist der Witz daran. Ähm, wir können hier zum Beispiel einfach sagen, ne, warum eigentlich? Wir können ja auch einfach Franz Josef als Zahl ausgeben. Und dann sehen wir gleich, dass jeder Buchstabe auch seine zugehörige Zahl hat. Bei klein c ist das 99. Wer die ASCII-Tabelle kennt, ist da äh, wahnsinnig im Vorteil. Also, ähm, ja, bei müsst ihr nicht lernen oder sowas. Also keine Sorge, ihr könnt da jederzeit nachgucken. Okay, das heißt, jeder Buchstabe ist auch gleichzeitig eine Zahl. Das heißt, wir können aber auch Buchstaben miteinander addieren. 
Sagen wir zum Beispiel einfach mal, wir nehmen hier Hans und Franz Josef und addieren die zusammen und dann geben wir ABC aus. Das ist das, wo Franz Josef dann auf Hans drauf addiert wurde. Okay, wenn wir das jetzt ausgeben, dann sehen wir, dass wir hier 1436 kriegen, was genau diese 99 sind, die man hier auf diese 1337 drauf addiert hat. Okay, wir können das Ganze aber auch als Buchstabe ausgeben probieren, könnte man ja denken. So, was jetzt passiert, ist irgendwie komisch, denn wir kriegen hier ein äh, komisches Zeichen, denn 1436 ist kein vernünftiger Buchstabe mehr. Ja, ähm, ich glaube, das reicht erstmal mit Typen und so weiter und so fort. Merkt euch am besten einfach folgendes. Ein Character ist ein Buchstabe, schreibt sich so. Ein Integer ist eine Ganzzahl, schreibt sich so. Ich kann von Integer und von Character und vor im Prinzip alles, kann ich mir anzeigen davor schreiben. Und dann ist es ohne Vorzeichen. Und ich habe noch ein Float, also ein eine Gleit äh, hier Float eine Gleitkommazahl und Double eine genauere Gleitkommazahl. Mehr braucht ihr euch eigentlich nicht mehr merken. Okay, ja, war sehr viel Input heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und nächstes Mal geht es mit was Angenehmerem weiter, logischerweise. Okay, ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.